नमस्ते मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज बाय पर्ल एस बाक तो इंडिया जो जो है यात्री की आंखों से दे, देखा जाए ये है टाइटल इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज और पर्ल एस बाक लिखा था इसकी अच्छा तो अब हम चालू स्टार्ट करेंगे नंबर पेज 95 से और जहाँ लिखा हुआ है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइंस हाँ वहाँ से नंबर वन इंडिया हैड ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माय लाइफ इंडिया हमेशा ऑलवेज हैज बिन द पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड माने पीछे था बैक माने पीछे ग्राउंड हाँ पीछे था मेरी जिंदगी का ऑफ माय लाइफ बट आई हैड नेवर सीन इट होल पर मैंने उसे पूरी तरह होल नहीं देखा and for myself until now or mere liye for myself until now abhi tak yet the stories that our indian family doctor for uh, doctor parantu yet the stories stories mane jo uh, kahaniya that our indian family doctor jo hamara indian uh, doctor tha family ka hamari parivar ka doctor and his wife told me aur unki patni ne hum, mujhe bataye told me when i was a child jab main choti thi bachchi thi child have had woven themselves into my growing dreams uh, jo unhone mujhe bataya tha wo sab jo hai wo bun gaye the um, into my growing dreams meri jo uh, main raat mein jab dream karti thi meri jo jinko kya bolte hain hindi mein um, जो आप देखते हो जब आप सोते हो है ना जो जो कहानियाँ आपके मन में चलती हैं वो होती हैं ड्रीम्स हाँ एंड वो जो जो उन्होंने बताया था वो मेरी ड्रीम्स में आ गया था इसका मतलब ग्रोइंग ड्रीम्स ड्रीम्स एक्चुअली वो होती हैं जो हम कहानियाँ हम अपने मन में देखते हैं जब हम सोते हैं पर ड्रीम्स ये भी होती हैं कि जो आप चाहो कि माई ड्रीम इज़ टू बिकम एन ओलम्पिक एथलीट मैं चाहती हूँ मेरी जो विश है कि मैं जो है ओलम्पिक्स में कम्पीट करूँ कोई स्पोर्ट में किसी चीज़ में जैसे फुटबॉल या क्रिकेट वो मेरी ड्रीम है क्योंकि वो मैं वो चाहती हूँ मेरी चाहतें जो है हैं वो भी ड्रीम होती हैं तो यहाँ ऐसे इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया एंड आई हैड लॉन्ग रेड एवरी थिंग और मैंने सब पढ़ पढ़ लिया था दैट आई कुड फाइंड अबाउट दैट कंट्री जो मैं जो मुझे मिल सकता था आई कुड फाइंड मैंने जो देखा था अबाउट दैट कंट्री अबाउट दैट कंट्री माने अबाउट इंडिया फ्रॉम माई फादर आई हैड लर्न ऑफ इट मेरे पिताजी ने मुझे बताया था इंडिया के बारे बारे में थ्रू बुद्धिज़म क्योंकि वो बुद्धिज़म के बारे में पढ़ते थे या थे बुद्धिस्ट या प्रैक्टिस करते थे जो बुद्धिज़म है शायद वो बताया था एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ द लॉर्ड बुद्धा और बुद्धा की जो स्टोरी थी जो उनकी ज़िंदगी की स्टोरी थी लाइफ स्टोरी उसके बारे में फिर नंबर टू द वेरी वर्ल्ड कलर जो शब्द है कलर द वेरी वर्ड जो शब्द कलर रिमाइंड्स मी ऑफ द वराइटी ऑफ यू दैट इज़ इंडियन लाइफ हाँ वराइटी माने जो इतना सारा है इतनी चीज़ें हैं जो कलर है ह्यू एक्चुअली रंग होता है कलर होता है दैट इज़ इंडियन लाइफ जो इंडियन लाइफ है माने जिंदगी एज वेरियस एज आर ओन अमेरिकन ह्यूमन सीन ऐसी ही जैसी अमेरिका में हमारी ज़िंदगी है इन कश्मीर कश्मीर में वेयर द वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स जो सफ़ेद जंगली आए थे जिन्होंने आक्रमण किया था कश्मीर पे फ्रॉम यूरोप यूरोप से लॉन्ग अगो बहुत साल पहले पेनेट्रेटेड इंडिया इंडिया में से आए थे वहाँ द पीपल आर ऑफन फेयर तो क्योंकि कश्मीर से यूरोप से पीपल आए थे और वो सफ़ेद थे जो कश्मीर के लोग अब भी हैं वो भी सफ़ेद हैं पीपल आर ऑफन फेयर कश्मीर के लोग फेयर हैं माने जैसे फेयर एंड लवली क्रीम आपको पता है सफ़ेद फेयर ओबर्न हेयर्ड ओबर्न माने जैसे ब्लॉन्ड हेयर होते हैं हाँ थो, थोड़े से ब्लॉन्ड थोड़ा डार्कर ब्लॉन्ड ब्लू आइड वमेन नीली आँखों की वमेन महिलाएँ आर ब्यूटीज देयर आ, वो जान वहाँ बहुत सुंदर कहलाती हैं तो कश्मीर में ऐसे लोग भी हैं 
अ यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन एक मेरी इंडियन दोस्त थी जो जवान थी यंग थी हैज रिसेंटली मैरिड अभी अभी रिसेंटली मैरिड शादी हुई है और कश्मीरी मैन एक कश्मीरी आदमी से हु दो हीज हेयर इज डार्क उनके उसके जो बाल हों उस आदमी के वो काले हैं हैज आईज ऑफ अ क्लियर ग्रीन उसकी जो आँखें हैं वो हरी हैं क्लियर ग्रीन द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी जो खाल का कलर है कश्मीरी लोगों का इज अ लवली क्रीम वो सफ़ेद है पर थोड़ा क्रीम जैसे है माने सफ़ेद से थोड़ा सा अंतर एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक एज द वेक और उनकी जो नाक है उनके जो आँखें हैं उनकी जो होठ है वो जैसे ग्रीक लोगों की होती है वो ऐसे है माने एकदम स्ट्रेट और एकदम सीधी है बट बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया बट सब जो जो सब लोग हैं इंडिया के मस्ट बी रेकेंड एज बिलोंगिंग टू दिस कॉकेशन रेस वट एवर द कलर ऑफ द स्किन इन द साउथ दो इट बी एज ब्लैक एज एनी ऑक्सीडेंट पर वो सोचती है सोचने कैलकुलेशन करने के बाद कि सारे जो लोग हैं इंडिया के वो सफ़ेद लोगों से आए हैं कॉकेशन रेस सफ़ेद लोग से वट एवर द कलर ऑफ द स्किन इन द साउथ जो भी कलर है खाल का जैसे साउथ में जो काफ़ी डार्क होते हैं काले होते हैं एज एनी एफ्रिकन्स इतने ब्लैक जैसे कोई एफ्रिकन्स के तो ये सोचने की बात है नंबर थ्री एन इंडिया हैज़ एन अमेजिंग वे ऑफ अपियरिंग अनएक्सपेक्टेडली इन अदर लाइफ और इंडिया जो है अमेजिंग um, माने एकदम फैंटास्टिक बहुत ही अच्छा uh, है ऑफ अपियरिंग अनएक्सपेक्टेडली और किस्मत किस्मत में नहीं पर ऐसे ही बिना किस्मत के इन अदर लाइफ और जिंदगी में एज फॉर एग्जांपल टुडे इन द लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीका जो uh, लोग साउथ अफ्रीका में रहते हैं वहाँ भी इंडिया है द इंडियंस मेक अ थर्ड ग्रुप इंडियंस जो हैं एक तीसरा ग्रुप बनाते हैं वहाँ पहला ग्रुप है साउथ अफ्रीका के लोग साउथ अफ्रीकन्स जो काले भी हैं और सफ़ेद भी हैं अच्छा तो वो दो ग्रुप्स हैं और फिर थर्ड ग्रुप है इंडियंस तो इतने सारे इंडियंस हैं साउथ अफ्रीका में फॉर दैट मैटर देर वॉज आर इंडियन फैमिली डॉक्टर वैसे ही मैं बता रही हूँ फॉर दैट मैटर देर वॉज आर इंडियन फैमिली डॉक्टर हमारे इंडियन परिवार के डॉक्टर थे इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड वाई शुड देर हैव बिन एन इंडियन डॉक्टर इन अ चाइनीज फोर्ट ये लोग जब चाइना में रह रहे थे वहाँ एक इंडियन डॉक्टर था तो इनके डॉक्टर वो थे टू टेन टू एन अमेरिकन फैमिली और जो तो इंडियन डॉक्टर चाइना गया हुआ था और वो देखभाल कर रहा था अमेरिकन फैमिली की इनकी फैमिली की तो वो कैसे हुआ एंड रूमर्स ऑफ इंडिया परसिस्ट और अफवाहें जो हैं इंडिया की रहती हैं परसिस्ट फॉर दे आर अ मेमोरेबल पीपल क्योंकि इंडियन इंडियन लोग जो हैं मेमोरेबल हैं माने आप आपकी याददाश्त में वो रहते हैं मेमोरी में याददाश्त में रहते हैं ड्रामेटिक वो एकदम प्रभावशील हैं एंड पैशनेट माने भाविक माने जो uh, जो वो सोचते हैं वो बोलते हैं गाते हैं वो डांस करते हैं एकदम पैशनेट लोग हैं एंड फाइंडिंग ड्रामाटिक ड्रामेटिक लाइफ प्रभावशील जिंदगी जीते हैं अच्छा मैं यहीं बंद करती हूँ क्योंकि मैं अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा नहीं तो